bukan menganggap remeh lawan JDT di ACL Elite 22 Oktober ini, tidak sama sekali tidak. Hanya saja perlu diketahui bahawa lawan JDT kali ini dalam posisi teruk, jadi ini sebaiknya digunakan JDT untuk membelasah lawan itu nanti. Sesetengah penyokong berkata, ini klub Korea bukan China, boleh jadi JDT kalah tipis meskipun dalam posisi teruk, secara ia bermain di gelanggang lawan, begitu kata Nazaria Ahmad di komentar video saya sebelumnya. Namun faktanya klub ke satu lig, Guangzhou bergelut untuk mencari rentak sebelum berdepan Johor Darul Tazem nanti. Skuad kendalian Lee Jong Hyo itu turun dengan kesebelasan utama menentang Daegu dalam misi untuk memperbaiki kedudukan Liga. Jaringan Bion Ju Su tidak cukup untuk memberikan kemenangan buat tuan rumah yang terpaksa berpuas hati dengan satu mata sahaja. Guangzhou dilihat tidak berupaya mengekalkan rentak terbaik dalam saingan Liga selepas hanya mencatatkan satu kemenangan dalam empat aksi terakhir. Berbeza dengan JDT yang tak terkalahkan di Liga Domestik mahupun antar negara. Momentum pasukan dalam saingan AFC Champions League Elite amat baik selepas menang dua aksi pembukaan berdepan Yokohama F. Marinos dan juga Kawasaki Frontal. Prestasi JDT juga amat baik ketika ini apabila berjaya menundukkan Shanghai Shenhua dengan keputusan 3-0 selain keputusan besar ketika berdepan Balestia Halsa dalam satu aksi persahabatan dengan kemenangan mutlak 8-0. Skuad Harimau Selatan tidak tewas dalam mana-mana perlawanan yang diharungi pada musim 2024-2025 sekaligus bakal menjadikan pertemuan ini cukup mendebarkan. Aksi antara JDT dan Guangzhou dijadualkan pada 22 Oktober jam 6 petang waktu tempatan. Membawa bekal yang selesa pastinya pelatih JDT sudah mempersiapkan strategi jitu untuk menghadapi amukan penyerang Guangzhou FC nanti. Saya tahu ini perlawanan yang sulit di antara tiga perlawanan sebelum ini, jadi kami tentunya harus berhati-hati agar tidak dibolosi di minit awal, ungkapnya. Bagaimanapun penyokong sudah pun menanti-nanti perlawanan ini, mengingat impak pemain import baharu JDT dianggap mampu menjalankan perannya di bahagian serangan nanti. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.